Oh, galing. So, okay. Tuturo ko ngayon kung paano nyo aaralin yung simple curves ng hindi nagme-memorize yung formulas. Uh, nakakada nakakadagdag lang naman. Since lahat naman yun, na-discuss na natin sa trigo, bakit pa natin kailangan dagdagan yung mga formulas na kailangan nyo? So, ako di ba natin isang formula, yung R equals 1145.916 over D, yung degree of curve. Pero actually, kaya rin natin yung iso nang walang formula. Paano? Paano ba yung degree of curve? Yung degree of curve yun yung pagkaka-concavity niya o pagkaka-curve niya. So, may dalawang basis dyan. Yung arc basis or yung chord basis. In general, ginagamit natin yung arc basis. Which means, for every 20 na length of the arc, yun yung degree ng curve for the radius. Paano natin kukunin yan? E di ratio and proportion. Kung yung 20 meters is for the degree of curve, yung isang buong ikot ng circle, 2 pi r, is to 360 degrees. And, magpupunta ka dun sa formula ng yun. Yung chord basis naman, napakasimple, kayo na lang mag-derive, pero gano'n na, simple lang. Hindi arc yung batayan niya, kundi isang chord. So, this is D over 2. And then this is D over 2. This is R. And then sin. Sin D over 2, 10 all over R. So, we get the formula. So, okay ha. General, sabi natin, nakuha na natin to. Pero kung hindi man, yun ang pagkuha niyan. Ngayon, bakit ba tayo nagkakaroon ng mga formula dati? Kasi nga, dati, hirap, na, hirap tayo. Dahil yung mga calculator natin, hindi pa naman kaya mag-shift solve. Pero ngayon, kaya nang mag-shift solve. So, bakit mo pa kailangan mag- uh, transpose or mag-derive ng formula to its simplest form. Dati nga, kailangan yon kasi hindi mo nga lang makocompute kung hindi siya naka-simplest form. Pero ngayon, hindi na. Gawa muna tayo ng simple curve. Dapat marunong kayo mag-label. Okay. Point of curvature, kung saan nagsimula yung curve. Point of tangency, saka point of intersection. This is R, and then this is R. So, ito yung simple curve natin. This is I, and this is I rin. Bakit siya magiging I? Mamaya, ma sa ibang video, sabihin ko kung paano naging I, pareho yan. Pero nasa, properties yan ng chords and circle. Diba sabi, any tangent in a circle should be perpendicular to the radius. So, perpendicular yan. So, ano yung mga pinapahanap kapag simple curve? Tangent. Tangent. Ang tawag dito is external distance. And then, ba meron tayong tinatawag dito yung Sabi nila, long cord. Yung long cord. Tawagin natin C. And then, the length of the curve. Length of the curve, tawagin natin ito. Ito yan. LC. Doon muna tayo sa simple. Ano yung length of the curve? Paano makukuha yung length of the curve? Diba? Sa arc, S is equals to R theta. Very simple. R theta. But your theta should be in Region. So, ko convert mo lang. So, okay. Next, external distance. Paano mo muna yung external distance? Meron pa palang isa. Middle ordinate M. Yan. Paano natin kukunin yung external distance? Kung natin external distance, meron tayong formula. E equals R second I over 2 minus 1 yata or 1 minus I. Hindi ko siya talaga naaral kasi pwede ko naman siyang i-drawing. Gusto kong kunin yung E extend ko lang ito. Babaisek ko yung babaisek ko yung angle and then that's i over 2. Then this is i over 2. Ano nangyari? Na, may makakabuo ako ng right triangle. PI PC origin. Okay? So right triangle PI PC Yan. So ano yung laman ng right triangle na yon? T R this I over 2. Eh, ano to? Diba mula dito hanggang dito is R? 
And then yon, so that is R plus E. So given that, nausob ko lang. So given this triangle, ano makukuha natin? Tingnan natin ha, kung gusto kong makuha yung R of R, yung E. So kailangan makakuha ko ng uh, trigonometric function na lilitaw yung E. So paano ba yun? Sine. Sine ba? Cosine. Tangent. Cosine. Cosine. I over 2 equals adjacent over hypotenuse. Ayan na. Hindi mo na kailangan mag-memorize ang formula. Ayan na. Kasi, input mo lang yan sa calculator mo and then shift so Lalabas yung E o R o kahit ano man dyan yung unknown. Basta mayroon dalawang given. Hindi kayo naniniwala. Ano ba yung formula kasi nito? So, transpose natin yung R plus E. Lipat natin doon. Lipat ko doon ha. And then yung cosine I over 2. Lipat ko rin dito. And then, lipat gusto ko. E equals So, we have R over cosine I over 2 minus R. Sunod. Tapos, factor out ko yung R. R equals 1 over cosine I over 2 minus 1. Then, we have, ano ba yung 1 over cosine? Diba second? Second, I over 2 minus 1. O, ito yung pinamemorize sa atin. Pero actually, Hindi mo na kailangan mag-memorize. Trigonometry lang. Makukuha mo siya. Ano pa? So, tangent. Paano mo kunin yung tangent? Tangent. Kung gusto mo kunin yung tangent. So, yan ang tinawag na tangent. Eh. Tangent. I over 2 equals opposite over adjacent. Ayun, Ayun na naman. And then next, Oh, next sa video natin, uh, ano pa ba yung pwede natin kunin? Ah, middle ordinate. Oh, gawa pa tayong isa pang triangle. Kunin natin yung triangle na to. Yan. Kunin ko yung triangle na yan. Ano yung mabubuko sa triangle na yan? Meron na naman ng right triangle, di ba? Ano yung mga anong sa right? Ano yung mga given? R. I over 2. And then, kung mula dito hangga dito R, ano yung mula dito hangga dito? Eh, di R minus M. And then, kung ito, binabisect niya, and then perpendicular siya dito. Kung this is C, this is C over 2. Alam niyo na yung kasunod. Kung gusto mo yung C, pwede kang sine opposite over hypotenuse. Kung gusto mo yung M, pwede kang cosine opposite over hypotenuse. So, yan yung mga formula. So, hindi ka naman talaga nag-memorize ang formula. Kinuha mo lang sa drawing. So with that, simplify, meron sa mga compound curve at reverse curve, may bound ka na. Even if makalimutan mo yung formula. Okay? So next video ulit.